নমস্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আজকের এই বিশেষ আলোচনা সভায় সবাইকে স্বাগত আজকের আলো আজকে হচ্ছে একটি বিশেষ দিন এটা আমরা সবাই জানি যে আজকে কনস্টিটিউশনাল ডে উনিশশো সালে ছাব্বিশে নভেম্বর আজকের দিনেই আমাদের কনস্টিটিউশন যাকে আমরা বাংলা সংবিধান বলি সেটা গৃহীত হয়েছিল আজকের এই দিনে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আলোচক হিসেবে আজকের আলোচনার বিষয় যে ছাব্বিশে নভেম্বর দু হাজার উনিশশো সালে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল পঁচাত্তর বছর পরে সেই সংবিধানের সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে পেরেছে কি এই নিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন আবার বলছি অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের আলোচনা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার সমীরণ প্রকাশ আর অন্য যারা এই আয়োজকরা আছেন সকলকে আমার তরফ থেকে অভিনন্দন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার একটা বিশেষ পর্ব আজকে এবং আজকে একটা বিশেষ দিনে আমরা এই চর্চা শুরু করছি আজকে ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর আজকের দিনে সংবিধান সবাই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তিয়াত্তরটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এই তিয়াত্তরটি বছর ভারতবর্ষের সংবিধান গর্বের সাথে পরিচালিত হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান শুধু ভারতবর্ষ ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয় তা নয় সারা পৃথিবীর কাছেও বিশ্ব এবং গর্বের যে বহু ধারা বহু ভাবনা এই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই ভাবনা চিন্তাগুলো কে সঙ্গে নিয়ে সংবিধান আজও কার্যকারী আজকের দিনটি মানে তিয়াত্তরতম সংবিধান দিবস আজকের দিন দু সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরস নরেন্দ্র মোদী তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সংবিধান দিবস পালনের উদ্যোগ নেন এবং তখন থেকে আরো বেশি জমজমাট ভাবে সারা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সংস্থা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবিধান দিবস পালিত হচ্ছে এই সংবিধান দিবস পালনের তাৎপর্য এই যে আজকের দিনে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল শুধু তাই নয় যে সংবিধান এর উপর ভিত্তি করে আজকের আধুনিক ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সংবিধানের উপর ভিত্তি করে আমরা ভারতবাসীরা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেছি প্রগতি নিশ্চিত করেছি আমরা বিশ্ব রাজনীতিতে বিশ্ব ব্যবস্থাতে একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছি এই সংবিধানের মধ্য থেকে সংবিধানকে মধ্যে কাজ করে ফলে গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংবিধান যে প্রগতির একটা হাতিয়ার হতে পারে মানব সমাজের অগ্রগতির একটা হাতিয়ার হতে পারে ভারতবর্ষের সংবিধান সেটা মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণিত হয়েছে ফলে সেই কারণেই আজকের দিনটার আলাদা তাৎপর্য আছে একই সাথে একটা সংবিধান অতীতকে যেমন গুরুত্বপূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে বর্তমানকে বোঝার চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা দিশা দেয় ফলে সংবিধান এক অর্থে অতীত বর্তমান এবং আগামী দিনের দলিল এহেন সংবিধান যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম সংবিধান সেটা রচনা করা যেমন কঠিন ছিল সেটা কে কার্যকারী করে নিয়ে যাওয়াটাও আরেকটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল যখন উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি এই সংবিধান কার্যকারী হল তখন অনেক পণ্ডিত পশ্চিমী পণ্ডিত তারা মনে করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মতন একটা দেশে যেখানে শিক্ষার হার তখন মাত্র বারো শতাংশ যেখানে সত্তর শতাংশর উপরে মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করত যেখানে মধ্য যুগীয় বিভিন্ন প্রথা ছিল যা ধর্ম বর্ণে বিভক্ত ছিল ভারতবর্ষ সেই রকম একটা দেশে আধুনিক সংবিধানের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটানো কার্যত অসম্ভব 
এবং গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হবে এমন কল্পনা কিন্তু কখনোই কেউ করেননি আমরা সমস্ত পণ্ডিতদের ভাবনাকে বলা যায় যে ভুল প্রমাণিত করে আজকে সারা বিশ্বে একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছি একই সাথে তোমায় বলতে চাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক দেশ একই সাথে সংবিধান লিখেছিল আফ্রিকার একাধিক দেশ লিখেছিল আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানেও সংবিধান চালু হয়েছিল নেপালে সংবিধান চালু হয়েছিল শ্রীলঙ্কায় সংবিধান চালু হয়েছিল আরো আরো অনেক দেশের ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকা এশিয়ার বহু দেশের সংবিধান চালু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতার পরে কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি দেশ বাদ দিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে দেশেই অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক সেখানে সংবিধান চালুর অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সংবিধান অকার্যকারী হয়ে পড়ে কোথাও সামরিক শাসন কার্যকারী হয় তো কখনো অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে কোন কর্তৃত্ববাদী শাসক কোথাও সংবিধানকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তো কখনো কোথাও সংবিধানকে পুরোপুরি পরিবর্তন করা হয়েছে সুতরাং সব মিলে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের প্রেক্ষিতে যদি বিচার করি তারা সংবিধানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি কিন্তু আমরা সংবিধানকে শুধু কার্যকারী করেছি তা নয় সেটাকে রক্ষা করেছি এবং এটা ভারতবাসীর কাছে একটা বেদ গীতা বাইবেল বা কোরআনের সমান ফলে এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্রতম গ্রন্থ যে যার মধ্য দিয়ে আমরা ভারতবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছি বিশ্ব ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছি এখন এই হলো সংবিধান লেখা অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল আমি ডিটেলসে যাব না তোমরা সবাই জানো যে ভারতবর্ষে দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশ শাসকের পর বলা যায় যে একেবারে শেষ প্রান্তে এসে যখন ক্রিপস মানে ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারতবর্ষে এলো উনিশশো সালে তারা প্রস্তাব করল যে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে উনিশশো সালের যে নির্বাচন হয়েছিল প্রাদেশিক নির্বাচন হয়েছিল যেখানে মাত্র সতেরো শতাংশ মানুষ অংশ নিয়েছিল সেই প্রাদেশিক সভার প্রতিনিধিরা পরোক্ষভাবে সংবিধান সভায় সদস্য নির্বাচন করবে এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে আমাদের প্রদেশগুলো থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হলো সংবিধান সভায় সংবিধান লিখবার জন্য মনে রাখবে উনিশশো সালে ওই মুহূর্তে আমাদের ভারতবর্ষে মূলত দুই ধরনের প্রভিন্স ছিল একটা সরাসরি ব্রিটিশরা শাসন করত যে যে প্রদেশগুলো ব্রিটিশরা শাসন করতে করত তাদের ব্রিটিশ প্রভিন্স বলা হয় ব্রিটিশ রুল প্রভিন্স সেখান থেকে দুশো ছিয়ানব্বই জন সদস্য মনোনীত হয়ে এসেছিলেন সংবিধান সভায় আর ভারতবর্ষে রাজাদের অধীনে বহু অঞ্চল ছিল কার্যত সাড়ে পাঁচশোর উপর রাজতন্ত্র বা রাজপরি মানে রাজা ছিলেন ছোট ছোট থেকে বড় বড় রাজাও ছিলেন এই মানে প্রিন্সলি স্টেট যাদেরকে আমরা বলি সেখান থেকে তিরানব্বই জন সদস্য তিরানব্বই নাইন থ্রি তিরানব্বই জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সব মিলে তিনশো উননব্বই জন সদস্যকে নিয়ে সংবিধান সভা তার প্রথম মিটিং সংবিধান লেখার জন্য বসেছিল নয় ডিসেম্বর উনিশশো সালে নয় ডিসেম্বর উনিশশো সালে ফার্স্ট মিটিং অব দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওয়াজ হেল্ড যে সংবিধান সভায় অচিদানন্দ সিনহাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে সরি সচিদানন্দ সিনহাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল সচিদানন্দ সিনহা ছিলেন সবচেয়ে বরিষ্ঠ ব্যক্তি তাকে সঙ্গে সামনে রেখে সংবিধান সভার সভাপতি ওই মধ্যে করা হয় কিন্তু ইমিডিয়েটলি তার দুদিন পরে অর্থাৎ এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো স্থায়ীভাবে সংবিধান সভার সভাপতি নির্বাচিত হন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে সংবিধান সভা সভাপতি করে করা হয় এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে 
মনে রাখবে আমরা যখন ফুল ফেজে সংবিধান সভার কাজকর্ম শুরু করতে চাইছি তখন মুসলিম লীগের তরফ থেকে কিন্তু বারংবার দাবি করা হচ্ছিল যে ভারতকে বিভাজিত করতে হবে পাকিস্তান গঠন করতে হবে ফলে পাকিস্তান যে সমস্ত অঞ্চল মানে মুসলিম অধ্যুষিত যে সমস্ত অঞ্চল সেগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান গঠনের দাবি এবং তাকে কেন্দ্র করে তারা সংবিধান সভা বয়কট করতে লাগলো মানে অধিকাংশ সদস্যের বয়কটের ফলে সংবিধান সভা কার্যত বলা যায় পাকিস্তানের যে অঞ্চল আজকের দিনে তাকে বাদ দিয়েই বাদ বাকি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা সংবিধান সভার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো এবং আহ তেরো তারিখ অর্থাৎ এগারোর পরে তেরোই ডিসেম্বর সংবিধান সভায় অবজেক্টিভ সংবিধানের উদ্দেশ্য কি হবে তা জহরলাল নেহরু আমাদের সামনে হাজির করেন যেটা অর্থাৎ সংবিধান কি উদ্দেশ্যে রচিত হচ্ছে হোয়াট আর দা অবজেক্টিভস অফ দ্য কনস্টিটিউশন দ্যাট ওয়াজ বিন প্লেসড বাই জহরলাল নেহরু ইন দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি অন থার্টিন ডিসেম্বর টু নাইনটিন যেটা বাইশে জানুয়ারি উনিশশো সালে মানে পরের বছর বাইশে জানুয়ারিতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে সংবিধানের উদ্দেশ্য কি সেটা পাস হলো তাহলে প্লেস হলো থার্ড মানে মিটিং এ তেরোই ডিসেম্বর উনিশশো আর সেই অবজেক্টিভ রেজলিউশন অর্থাৎ কনস্টিটিউশনের অবজেক্টিভ কি সেটা পাস হলো সংবিধান সভায় বাইশে জানুয়ারি উনিশশো সালে মনে রাখবে আমরা যখন সংবিধান লেখার জন্য তৎপর হচ্ছি তখন অন্যদিকে কমিউনাল রায়ট পূর্ব পাকিস্তানে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আজকের বাংলাদেশে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়ে গেছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন কার্যত যে যে কোনো মূল্যে পাকিস্তান ভারতকে ভাগ করতে হবে পাকিস্তান করতে হবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা পার্লামেন্টে অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন বা গভর্নমেন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট ভারতবাসের স্বাধীনতার আইন পাস করালো তারা এবং সেই আইন পাস করার পরে দুটো ডোমিনিয়ন দুটো ডোমিনিয়ন বলা যায় তারা কিন্তু দুটো ডোমিনিয়ন থেকে দুটো রাষ্ট্রে পরিণত হল সরি পরাধীন ভারতবর্ষটা দুটো ডোমিনিয়নে পরিণত হল একটি পাকিস্তান উনিশশো সালের চোদ্দই আগস্ট স্বাধীন হয়ে একটা ডোমিনিয়ন তৈরি হলো আরেকটা হলো পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে ভারত ডোমাইন তখনও রিপাবলিক হিসাবে কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠিত পায়নি এখানে শুধু একটা মনে রাখা দরকার যে স্বাধীনতা যখন আমরা পেলাম উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের আগে অর্থাৎ বাইশে জুলাই পনেরোই আগস্টের স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা বাইশে জুলাই উনিশশো আমাদের জাতীয় পতাকা কিন্তু গৃহীত হলো দেশের যে তিরঙ্গা পতাকা আজকের যে পতাকা দেখছো সেই পতাকা গৃহীত হলো কারণ স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ পনেরোই আগস্ট সেই পতাকা উত্তোলন করা হবে তার আগে পতাকা পূর্ণাঙ্গ ভাবে গৃহীত হলো ইতিমধ্যে পাকিস্তান গড়ে ওঠার ফলে তিনশো জন যে সদস্য নিয়ে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তৈরি হয়েছিল যারা ভারতবাসের সংবিধান লিখবে সেই সেখান থেকে বলা যায় যে পাকিস্তানের অন্তর্গত যারা সদস্য ছিলেন প্রভিন্সের পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রভিন্স থেকে নির্বাচিত সদস্যরা এই সংখ্যাটা ছিল নব্বই তিনশো উননব্বই থেকে নব্বই জন চলে গেলেন তারা আলাদা কনস্টিটিউশন লিখবেন পাকিস্তানের কনস্টিটিউশন লিখবেন বলে আলাদা সংবিধান সভার অন্তর্গত হলেন আর ভারতবর্ষের সংবিধান লেখার জন্য পড়ে রইল তাহলে দুশো নিরানব্বই জন সদস্য তিনশো উননব্বই জন অবিভক্ত বাংলার সদস্য ছিলেন সংবিধান লেখার জন্য নব্বই জন পাকিস্তানে চলে গেলে তাহলে থাকলো হলো দুশো নিরানব্বই জন সদস্যকে নিয়ে ভারতবর্ষের সংবিধান লেখা শুরু হলো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে সংবিধান যখন লেখা শুরু হলো তারপরে মানে প্রথম ইম্পর্টেন্ট যদি ইভেন্ট বলা যায় বা ঘটনা বলা যায় তাহলে স্বাধীনতা পেয়েছি পনেরোই আগস্ট উনিশশো সাতচল্লিশ তার চোদ্দ দিন পরে অর্থাৎ 
উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো সালে ড্রাফটিং কমিটি তৈরি হলো বি আর ডক্টর বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে আজকে স্মরণ করতে চাই তার জন্মদিন সেই দিন উপলক্ষে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে কনস্টিটিউশনটা গৃহীত হয়েছিল এবং বি আর আম্বেদকর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারুভাবে এই সংবিধানটা তৈরি করেছেন একাধিক রিডিং হয়েছে ফার্স্ট রিডিং অর্থাৎ কনস্টিটিউশন তৈরি ড্রাফট হয়ে যাওয়ার পরে ফার্স্ট রিডিং সেকেন্ড রিডিং থার্ড রিডিং হওয়ার পরে ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সালে সংবিধান সভায় সংবিধান গৃহীত হলো যে সংবিধান আমরা গ্রহণ করলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ ভাবো ভারতবর্ষ তখনো জাতি গঠন প্রক্রিয়া কমপ্লিট হয়নি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা সবাইকে নিয়ে আমরা একটা কনসেনসাস সমঝোতার ভিত্তিতে সংবিধান লিখলাম এটা একটা বিরাট উদযাপনের ব্যাপার একমত হওয়া এক ভাবনায় হয় অধিকাংশ রাষ্ট্র সংবিধান লিখতে গিয়ে বিভক্ত হয়েছে আলাদা ভাগ হয়েছে ইয়েমেন থেকে শুরু করে কঙ্গ থেকে শুরু করে একের পর এক রাষ্ট্রের উদাহরণ দেওয়া যায় যে এখানে সংবিধান লিখতে গিয়ে তারা বিভাজিত হয়েছে ভাগ হয়ে গেছে সমঝোতা তৈরি হয়নি ফলে দেশটার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে আমরা এত বড় দেশ আমরা মাত্র দু বছর এগারো মাস আঠেরো দিনে আমাদের সংবিধান লিপিবদ্ধ করে অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম অর্থাৎ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানকে গ্রহণ করলাম এটা অবশ্যই সেলিব্রেশন ডে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিন ছাব্বিশে জানুয়ারি ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সাল যে সংবিধান পেলাম তাতে তিনশো পঁচানব্বইটা আর্টিকেল ছিল প্রশ্ন করতে পারে অরিজিনাল সংবিধানে কত আর্টিকেল তিনশো পঁচানব্বইটি আর্টিকেল ছিল আজকে কয়টি আজকে চারশো আটচল্লিশটি আর্টিকেল রয়েছে তখন যখন সংবিধানটা লেখা হলো তখন বাইশটা ভাগে বিভক্ত ছিল বাইশটা পার্ট বাইশটা অধ্যায় আর ইন আদার ওয়ার্ডিং করছে বাইশটা অধ্যায় বিভক্ত ছিল এখন পঁচিশটা অধ্যায় আছে সেই সময় যখন সংবিধান চালু হলো তখন আটটা মাত্র শিডিউল ছিল অর্থাৎ তফসিল আটটা মাত্র ছিল এখন তফসিল কয়টা এখন তফসিল বারোটা সুতরাং সব মিলে তোমরা যদি দেখো তাহলে সংবিধান সময়ের সাথে সাথে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তাই তিনশো পঁচানব্বই থেকে চারশো আটচল্লিশটা আর্টিকেল আমরা পেলাম বাইশটা অধ্যায় থেকে পঁচিশটা অধ্যায়ে উপনীত হলাম আটটা শিডিউল থেকে বারোটা শিডিউলে আমরা পরিণত হলাম যে সংবিধান আমরা লিখেছি যে সংবিধান সভা ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সালে সংবিধানকে গৃহীত গ্রহণ করেছিল সেই সংবিধান কার্যকারী হলো পঁচিশে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সাল ছাব্বিশে জানুয়ারির দুদিন আগে অর্থাৎ চব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে আমরা জনগণ মনোয়দি গানটিকে রবীন্দ্র রবীন্দ্রগীতিটাকে আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করলাম একই সাথে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম কেউ আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলাম ২৪ তারিখ জানুয়ারির জাতীয় সঙ্গীত গৃহীত হলো আর ছাব্বিশে জানুয়ারি আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস অর্থাৎ সংবিধান কার্যকারী হলো যে সংবিধান আমরা লিখেছি সেটা পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান বারবার বলছি কিন্তু একই সাথে আমাদের সংবিধান রচয়িতারা অত্যন্ত কঠোর অনুশীলনের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানকে অনুশীলন করেছেন বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সবচেয়ে উৎকর্ষের যে জায়গাগুলো আছে সেই উৎকর্ষের জায়গাগুলোকে তারা গ্রহণ করেছেন গ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে মনি মানিক্য গুলোকে অন্য সংবিধান থেকে আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যদিও এটা নিয়ে সমালোচনা আছে কিন্তু একই সাথে আজকের দিনে এসে মনে হয় যে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের জাতীয় নেতারা তারা কোনো কুণ্ঠাবোধ করেননি ভালোকে গ্রহণ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি সারা পৃথিবীর সংবিধানকে অনুশীলন করতে শেষ পর্যন্ত দেশ সংবিধান আমরা গ্রহণ করেছি পৃথিবীর অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সংমিশ্রণ করে এবং অত্যন্ত উৎকর্ষ একটি সংবিধান আমরা গ্রহণ করেছি যা আজও কার্যকারী এবং মানে দর্পের সাথে চলছে উনিশশো উনপঞ্চ উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের উপর ভিত্তি করে 
আমাদের যে রাজনৈতিক কাঠামো প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলো যে গড়ে উঠেছিল সেগুলোকে সরাসরি আমরা গ্রহণ করেছি অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের সংবিধানের রচনার ক্ষেত্রে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের প্রভাব খুব গভীরভাবে ছিল এটা বলাই বাহুল্য এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান এর প্রভাব এতে দেখা যায় ব্রিটিশ সংবিধান তার মধ্যে অন্যতম ব্রিটিশ তুমি তোমরা জানো যে আঠারোশো সাল থেকে কার্যত আমরা কোনো না কোনো ভাবে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বা সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিলাম কিছুটা পরিমাণে পুরোটা না হলেও তারপরে উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনের উপর ভিত্তি করে প্রাদেশিক সরকারগুলো গড়ে গড়ে উঠেছিল প্রদেশগুলোতে ভারতীয়দের মন্ত্রিসভা গড়ে উঠেছিল উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সাঁত্রিশ সালে নির্বাচন যে হয়েছিল সেই নির্বাচনে মাত্র এগারো শতাংশ মানুষ হয়তো ভোট দিয়েছিল কিন্তু প্রদেশগুলোতে যে সরকার তৈরি হয়েছিল সেই সরকার যে কাজের অভিজ্ঞতা সেটা পার্লামেন্টারি ধাঁচের ছিল ফলে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির সাথে আমরা কিছুটা পরিচিত ছিলাম সংবিধান রচয়িতা দেখ সামনে দুটো অপশন ছিল হয় প্রেসিডেন্ট আমেরিকার মতন প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট অথবা পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট নেওয়া যেহেতু পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল ফলে পার্লামেন্টারি সিস্টেমটাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করলাম সংবিধানে এটা ব্রিটিশ ব্যবস্থা থেকে এসেছে এখানে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট যে আইনসভা এই ধারণাটাও আমরা ব্রিটেন থেকে নিয়েছি আমাদের রুল অফ ল আইনের শাসন এই এই ধারণাটাও আমরা অবশ্যই ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি একই সাথে আমরা পার্লামেন্টারি যে কমিটি ব্যবস্থা কমিটির মাধ্যমে পার্লামেন্ট কাজ করে এটাও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ভারতবর্ষের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছি ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনের পাশাপাশি আমরা আমাদের সংবিধান রচয়িতারা আমেরিকার কনস্টিটিউশনকে অনুশীলন করেছেন তার ভালো দিকগুলোকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি বিশেষ করে বিল অফ রাইটস আমেরিকার কনস্টিটিউশনের জুয়েল বলা হয় যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা আছে আমাদের দেশের সংবিধানে খুব নির্দিষ্ট করে বা বিস্তারিতভাবে মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে যে এই মৌলিক অধিকার আসলে আমেরিকার বিল অফ বিল অফ রাইটস এর দ্বারা প্রভাবিত একই সাথে আমেরিকাতে সুপ্রিম কোর্টের যে ভূমিকা জুডিশিয়ারির যে ভূমিকা সেইটা এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারির যে ধারণা সেটা আমরা গ্রহণ করেছি আমরা ইমপ্রিচমেন্ট অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে কিভাবে ইমপ্রিচ করা করে বহিষ্কার করা হয় সেটা আমরা আমেরিকার সংবিধান থেকে গ্রহণ করেছি আমরা আমেরিকার সংবিধান থেকে বিচারকদের অপসারণের বিষয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি ফলে আমেরিকার কনস্টিটিউশন আমাদেরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে এবং আমাদের সংবিধানে সেগুলো স্থান পেয়েছে আমরা একই সাথে ক্যানাডার সংবিধানের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত কারণ ক্যানাডার সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকলেও একটা স্ট্রং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কথা সেখানে রয়েছে আমরা যখন ভারতবর্ষের সংবিধান লিখছিলাম তখন আমাদের জাতি গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়নি রাজারা তখনও কিছু কিছু জায়গায় বিরাজমান ভারতবর্ষের ইন্টিগ্রেশন অন্তর্ভুক্তিকরণ চলছে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলো মধ্যে ডিসইন্টিগ্রেশনের ভাবনা কাজ করছিল ফলে একটা স্ট্রং সেন্টার বা মানে ওই পর্বে একটা শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে দেশের ঐক্য সংহতি বজায় রাখা কঠিন ছিল ফলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম ক্যানাডার মতন কিন্তু সেই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাতে কেন্দ্রের যে একটা শক্তিশালী অবস্থান সেটাও আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ক্যানাডার সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং রাজ্য স্তরে বা প্রদেশগুলোতে যে গভর্নর নিয়োগ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করবে সেই গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়া আমরা কিন্তু ক্যানাডার থেকে নিয়েছিলাম বিচার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের যে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা অ্যাডভাইজারি জুরিসডিকশন যেটাকে আমরা বলি অ্যাডভাইজারি জুরিসডিকশন সেটা আমেরিকার কনস্টিটিউশন থেকে কিন্তু সরাসরি নেওয়া হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশন থেকেও আমরা অনেক বিষয় গ্রহণ করেছি অস্ট্রেলিয়া কনস্টিটিউশন থেকে আমরা কনকারেন্ট লিস্ট অর্থাৎ কেন্দ্র কেন্দ্রের তালিকা আছে রাজ্যের তালিকা আছে কেন্দ্র রাজ্যের 
মধ্যে যুগ্ম তালিকা যে ধারণা সেটা আমরা অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি ফ্রি ট্রেড অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের ধারণা আমরা অস্ট্রেলিয়ান থেকে নিয়েছি ফ্রি ট্রেড করার অধিকার প্রত্যেকের আছে কমার্স করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে জয়েন্ট অধিবেশন অর্থাৎ রাজ্যসভা লোকসভার জয়েন্ট অধিবেশনের ধারণা সেটাও আমরা অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি জার্মান কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন থেকেও কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি প্রভিশন জার্মান কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে ইমার্জেন্সি প্রভিশন বিশেষ করে ইমার্জেন্সির সময় ফান্ডামেন্টাল রাইট সাসপেন্ড হতে পারে এই ভাবনাটা কিন্তু আমরা জার্মানি থেকে জার্মান কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি আমরা ফ্রেঞ্চ কনস্টিটিউশন থেকে ফ্যাটার্নিটি ডিগনিটি ফ্যাটার্নিটি রিপাবলিক এই ধারণাগুলো অর্থাৎ ভারত একটা প্রজাতন্ত্র এই প্রজাতন্ত্রের ভাবনা আমরা ফ্রেঞ্চ কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি প্যাটার্নিটি ডিগনিটি কনসেপ্ট এইগুলো লিবার্টি এগুলো আমরা ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের সময় যে ভাবনা এবং ফ্রেঞ্চ কনস্টিটিউশনে যে আছে সেখান থেকে আমরা আমাদের কনস্টিটিউশনে অন্তর্ভুক্ত করেছি আমরা সোভিয়েট কনস্টিটিউশনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি সোভিয়েট মানে সেই দেশের প্রত্যেক নাগরিককে কিছু মৌলিক কর্তব্য পালন করতে হয় সোভিয়েটের মানে আজকে যার বলা যায় উত্তরাধিকারী হিসেবে রাশিয়া আছে রাশিয়ার সাথে আরো পনেরোটা প্রভিন্স যুক্ত হয়ে সোভিয়েট তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে সেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সংবিধান যেটা ছিল সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের কিছু কর্তব্য পালন করতে হতো সেই সোভিয়েটের থেকে আমরা কর্তব্য পালনের ধারণা অর্থাৎ সিটিজেন ডিউটি নাগরিকদের কর্তব্য সেটা সংবিধানের একান্ন এ ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং একই সাথে আমরা জাপানিজ কনস্টিটিউশন থেকেও কিন্তু ডিউ প্রসিডিওর অব ল অর্থাৎ আইনের পদ্ধতি ছাড়া কাউকে বিচার করা যায় না কারোকে শাস্তি দেওয়া যায় না ডিউ প্রসেস অব ল এই ধারণা কিন্তু আমরা অবশ্যই জাপানের কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই সময় যে কনস্টিটিউশন চলছিল দক্ষিণ আফ্রিকার যে কনস্টিটিউশন চলছিল তার থেকে আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসিডিওর নিয়েছি অর্থাৎ সংবিধান এখন তোমরা জানো যে তিন পদ্ধতিতে অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় সেই তিন রকম পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধনের ভাবনা কিন্তু আমরা তৎকালীন যে দক্ষিণ আফ্রিকার কনস্টিটিউশন সেই কনস্টিটিউশনকে অনুসরণ করে নিয়েছি ফলে এক কথায় বলা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যে ভালো জায়গাগুলো আছে সেই ভালো জায়গাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা আমাদের সংবিধানকে রচনা করেছি তার জন্য প্রচুর অনুশীলন করতে হয়েছে আমাদের সংবিধান রচয়িতারা বিপুল অনুশীলন করে প্রচুর সময় ব্যয় করে পরিশ্রম সাধ্য এই সংবিধানটা রচনা করেছেন যেটা ভারতবর্ষের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবনা প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ এমন একটা সংবিধান সেটা মাল্টিকালচারাল বা বহু সংস্কৃতিবাদদেরকে যেমন নিশ্চিত করে একই সাথে বহু জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষার মানুষ এই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত এই ভাবনাকেও কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে ফলে সব মিলে উদারবাদী একটা ভাবনা আমাদের এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে এই যে সংবিধান আমরা চালু করলাম ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালের এই সংবিধান কেমন চলল কি ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই সংবিধান আমাদের সামনে হাজির করল এটাই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যারা ছাত্র এখানে আছো তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা সকলেই জানি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র ভারতবর্ষের প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে লিপিতবদ্ধ আছে উই দি পিপিল অফ ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এই যে রিপাবলিক মানে সেকুলার রিপাবলিক ডেমোক্রেটিক এই ভাবনা চিন্তাগুলো কি সত্যি একই জায়গায় পড়ে আছে নাকি সাথে সময়ের সাথে সাথে এই প্রতিটি রাষ্ট্রের যে চরিত্র রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো সেগুলোর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে যে সত্যি উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতকে যেভাবে রিপাবলিক হিসাবে মনে করা হয়েছিল সেই রিপাবলিকান ক্যারেক্টার কি আজও অপরিবর্তিত ভারতবর্ষের দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে ভারতবর্ষে যেভাবে ভাবা হয়েছিল পরবর্তী সময় কেন আমরা সেকুলার 
ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা অন্তর্ভুক্ত করলাম আজকের দিনে কি সেইভাবে সেকুলার কথাটা আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে একইভাবে যেভাবে গণতন্ত্রকে শব্দটা প্রিএম্বেলে আছে বা সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে সেই গণতান্ত্রিক চেহারা কি ভারতবর্ষে একইভাবে আছে অপরিবর্তিত ভাবে আছে নাকি পরিবর্তন সেখানে ঘটেছে একই প্রশ্ন আসবে যে পরবর্তী সময় আমরা কেন সমাজতান্ত্রিক শব্দটাকে অন্তর্ভুক্ত করলাম ভারতবর্ষের সংবিধানে এই প্রশ্নগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে সোশ্যাল জাস্টিসের কথা বলা আছে সেই সোশ্যাল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায় বিচার সেই ধারণাটা কি আমরা কার্যকারী করতে পেরেছি সোশ্যাল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণাটা কি সম্প্রসারিত করতে পেরেছি যে যে লিবার্টি স্বাধীনতার কথা বলা আছে ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টির কথা বলা আছে সেই লিবার্টির ধারণাকে আমরা সম্প্রসারিত করতে পেরেছি রক্ষা করতে পেরেছি ফলে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখবে একটা দেশের সংবিধান একটা সময়ে যখন তৈরি হয় তখন সেই সময়কার প্রেক্ষিতে এই ধারণাগুলো প্রতিস্থাপিত হয় প্রতিফলিত হয় সময়ের সাথে সাথে রাজনীতির গতি পরিবর্তন হয় অর্থনৈতিক গতিপথ পরিবর্তন হয় সামাজিক গতিপথের পরিবর্তন হয় অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নতুন নতুন প্রেক্ষিত উঠে আসে সেই কনটেক্সটে কিন্তু সংবিধানের যে মূল ভাবনা চরিত্রগত রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের যে চরিত্র তার মধ্যেও পরিবর্তন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও হয়েছে এই হিসাবে আমরা ভারতবর্ষ মানে সংবিধানের মাধ্যমে অবশ্যই সংবিধানের মাধ্যমে যে ভারতবর্ষকে পেয়েছি সেই ভারতবর্ষকে কয়টা ভাগে বিভক্ত করা যায় মানে রাজনৈতিক চরিত্রগত জায়গা থেকে এর মধ্যে প্রথম যেটা যে সার উনিশশো সালে ছাব্বিশে জানুয়ারিতে যে সংবিধান আমরা পেলাম তার মধ্য দিয়ে যে ভারতবর্ষ উঠে এলো সেটা কি ধরনের ভারতবর্ষ সেটা এক কথায় বলতে গেলে উদার গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষকে আমরা পেলাম যে ভারতবর্ষ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে যে ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি নিশ্চিত হয়েছে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে যে ভারতবর্ষের মধ্য ভারতবর্ষে নির্বাচিত সরকারের গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক নাগরিককে এক এক ভোটাধিকার অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিককে সমান ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই উদারনীতিবাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে রাইট টু লাইফ লিবার্টি অ্যান্ড প্রপার্টিকে ফান্ডামেন্টাল রাইট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল পঞ্চাশের যে সংবিধান তুমি যদি দেখো তাহলে সেই সংবিধানের সাথে পশ্চিমের দুনিয়ার সংবিধানের একটা স্পষ্ট সাদৃশ্য তুমি খুঁজে পাবে যে সংবিধান একদিকে জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করছে একদিকে স্বাধীনতার অধিকারকে নিশ্চিত করছে আর অন্যদিকে তখন সংবিধানের একত্রিশ নম্বর ধারায় রাইট টু প্রপার্টির মতন মৌলিক বিষয় আছে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ ছিল অর্থাৎ নাগরিকদের অধিকার ফলে এক অর্থে বলা যায় যে পশ্চিমের বুর্জুয়া লিবারাল ডেমোক্রেসির যে ধারণা সেই বুর্জুয়া লিবারাল ডেমোক্রেসির ধারণা কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানে খুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে এবং যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকে ষাটের দশকে এবং সত্তরের দশকের মাঝে মাঝে পর্যন্ত সেখানে উদার নৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ভারতবর্ষে কার্যকারী ছিল শুধুমাত্র কাঠামোগত দিক থেকে উদার নৈতিক ছিল তা বলবো না কার্যগত দিক থেকে এবং ভাবনা ও আদর্শগত দিক থেকে উদারবাদ ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তুমি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম পার্লামেন্টারি ব্রিটেন ডেমোক্রেসিতে জনগণের যে ভাবনা চিন্তা নৈতিক আদর্শ এবং রাজনৈতিক নেতাদের যে মূল্যবোধ সেখানে তুমি দেখবে যে একটা পার্লা সংসদীয় ব্যবস্থার পরম্পরা কিন্তু তখনও ছিল পণ্ডিত নেহরু তার অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ ওঠে তখন তার পদত্যাগ গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণমাচারীর অর্থমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে এল আইসি দুর্নীতি বা শেয়ার কেনার অভিযোগ উঠেছিল তুমি জানো যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি তখন এক কিছু নীতি নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে চলত শাসক বিরোধী দলের একটা সহ অবস্থান ছিল এবং শাসক দলও নীতি নৈতিকতাকে অবলম্বন করে পরম্পরাকে অবলম্বন করে কাস্টমসকে অর্থাৎ কনভেনশনকে অবলম্বন করে কনভেনশন মানে প্রথা সংসদীয় প্রথাকে মান্যতা দিয়ে কিন্তু তারা দেশ চালনা করেছে এমন প্রথম তিনটে নির্বাচনে এমন একটা অভিযোগ আসেনি যে শাসকরা জোর জবস্তি নির্বাচনকে পরিচালনা করেছে তাদের সপক্ষে নির্বাচনকে নিয়ে গেছে শাসক বিরোধী সহ অবস্থানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে ফলে 
প্রথম তিনটে নির্বাচনের যে সময়কাল সেটা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উদার পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানে স্টেটের যে ক্যারেক্টার বিশ্লেষণ করি তার একটা লিবারাল ডেমোক্রেসি অবশ্যই সেখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যদিও একই সাথে কথা বলা দরকার সেই সময় বামপন্থী যারা বুদ্ধিজীবী ছিলেন বিশেষ করে অর্থনীতি বুদ্ধিজীবী ছিলেন তারা মনে করতেন যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা একটা সেমি বুর্জুয়া সেমি ফিউডাল ক্যারেক্টারের অর্থাৎ এখানে সামন্ত তন্ত্র এবং অর্ধ সামন্ত তন্ত্র অর্ধ ধনতন্ত্রের অবস্থানে রাষ্ট্র চলছে এই রাষ্ট্র মূলত সামন্ততান্ত্রিকদের স্বার্থ রক্ষা করছে অর্থাৎ ঘুষ স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করছে একদিকে আর অন্যদিকে ধনতান্ত্রিকদের মানে স্বার্থ রক্ষা করছে এরকম একটা রাষ্ট্রের কথা মার্ক্সবাদীরা সেই সময় প্রথম কুড়ি পঁচিশ বছর বলে এসছিল কিন্তু এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষের সংবিধান যে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভাবনা চিন্তা কার্য পরিচালনার মধ্যে প্রথম একটা তফাৎ আমরা দেখতে পেলাম উইথ দ্য ইমার্জেন্স অফ ইন্দিরা গান্ধী অ্যাজ এ স্ট্রং লিডার অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যখন উঠে এলেন দলের মধ্যে এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যখন গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে গেলেন তখন ইন্দিরা গান্ধীর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে একটা সোশ্যালিস্ট স্টেট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবনা চিন্তা কিন্তু প্রকাশ পেতে লাগলো তিনি দলের মধ্যে কোণঠাসা ছিলেন দলের মধ্যে তার বিরুদ্ধে যে শাখাটা ছিল তার বিরুদ্ধে যে নেতারা ছিলেন তারা মূলত তীব্র দক্ষিণপন্থী নেতা ছিলেন এদের নেতা ছিলেন কংগ্রেস দলের পুরনো পন্থী নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোরারজি দেশাই তিনি আমেরিকার মতন লিবারাল ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করতে ধনতান্ত্রবাদে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু নিজে দরিদ মানে গরিব মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার জন্য দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার জন্য একের পর এক সমাজতান্ত্রিক ঘোষণা সরকারি ঘোষণা সরকারি স্তরে একা একের পর এক ঘোষণা করতে লাগলেন যে ঘোষণাগুলো মূলত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারই উদ্যোগ বলে মনে করা হয় এমনকি একটা সময়ে গিয়ে ভারতবর্ষের সংবিধানে সোশ্যালিস্ট কথাটাও অন্তর্ভুক্ত করা হলো অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র শুধু সরকারের কাজকর্মের মধ্যে পরিবর্তন করা নয় সংবিধানের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হলো ইন্দিরা গান্ধী ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন করলেন ব্যাংকগুলো জাতীয়করণ করলেন শুধু ব্যাংক কেন একের পর এক রুগ্ন শিল্পকে জাতীয়করণ করা হলো অর্থাৎ যেটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে করা হয় সেই সামাজিক মালিকানায় এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আনার একের পর এক উদ্যোগ তিনি নিলেন ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন করলেন রাজেন্দ্র ভাতা বিলোপ সাধন করলেন অর্থাৎ আর রাজাদেরকে ভাতা দেওয়া হবে না এই ঘোষণা করলেন গরিবি হাটানোর মতন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন সব মিলে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে কিন্তু প্রথম দিকে আমরা দেখতে পেলাম এখানে আরেকটা কারণ হয়তো থাকতে পারে যে আমরা যখন ইন্দো সোভিয়েত ট্রিটি উনিশশো সালে যখন আমরা পঁচাত্তর দিকে করলাম তার আগের থেকেই সোভিয়েট এর সাথে আমাদের প্রভাব বিস্তার হতে লাগলো সোভিয়েটের প্রভাব এতটাই প্রভাবিত হলাম যে আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে লাগলো পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ডিউটিস অর্থাৎ নাগরিকদের যে কর্তব্য সেগুলো সংবিধানের একান্ন এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম সব মিলে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের প্রথম পর্বে একটা এমন এক ভারতবর্ষ আমরা পেলাম এই সংবিধানের অন্তর্গত যে ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভারতবর্ষ এ কথা তো বলাই যায় এর পরে এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা যে ভারতবর্ষ সেখান থেকে আমরা সরে আসলাম ইন্দিরা গান্ধী তার দলের মধ্যে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পরে যেটা দেখা গেল যে তিনি ক্রমশ স্বৈরাচারী ভাবনার দ্বারা দল পরিচালনা করতে লাগলো দলের গণতান্ত্রিক চেহারা উধাও হয়ে গেল দলের মধ্যে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা উঠে এলো তিনি হাই কমান্ডের কনসেপ্টটা নিয়ে আসলেন আর সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও একটা সেন্ট্রালাইজেশনের প্রবল চাপ আমরা দেখতে পেলাম সবকিছুই পিওম অফিস প্রাইম মিনিস্টার অফিস দ্বারা পরিচালিত হতে লাগলো এবং ভারতবর্ষ অল্প সময়ের মধ্যে একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল অর্থাৎ যে রাষ্ট্রকে তিনি একটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে নিয়ে যেতে চাইছিলেন ইন্দিরা গান্ধী সেই ইন্দিরা গান্ধী একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা দলের এবং সরকারের মধ্যে হওয়ার পরে ক্রমশই সেই রাষ্ট্রটা কর্তৃত্ববাদী বা অথরিটেরিয়ান স্টেট তাহলে ভারতবর্ষ শুরু করেছিল লিবারাল স্টেট দিয়ে 
পরিণত হলো একটু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র এবং তারপরে আমরা চলে এলাম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র যে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র জাতীয় ইমার্জেন্সি আন্ডার আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু ইম্পোজ করে দিল ফান্ডামেন্টাল রাইট সাসপেন্ড করে দিল একের পর এক নেতাদেরকে জেলে পুড়ে দিল প্রেসকে গ্যাক করে দিল অর্থাৎ প্রেসের মুখ বন্ধ করে দিল সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে প্রকাশ হতে লাগলো না বিরোধীদের সভা সমিতির উপর দমন পীড়ন নীতি কার্যকারী হলো সব মিলে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র এই সংবিধানের অন্তর্গত ভারতবর্ষের রাষ্ট্র একটা অথরিটেরিয়ান স্টেট বা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেল এমন কি ইন্দিরা গান্ধী বিচার ব্যবস্থার উপরেও হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন তিনি উনচল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে হাইকোর্টকে বললেন যে তোমার রিভিউ করবার কোনো ইক্তিয়ার নেই তোমার কোন মানে পার্লামেন্টের বিশেষ কিছু ধারায় আইন যদি তৈরি হয় সেই আইনকে প্রশ্ন করবার কোনো ইক্তিয়ার তোমার নেই তার ভ্যালিডিটি কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি বিচার করবার তোমার কোনো ইক্তিয়ার নেই শুধু তাই নয় তিন তিনজন বিচারপতিকে সিনিয়র বিচারপতিকে বাদ দিয়ে সুপারসিট করে তিনি এ এন রায় তুলনামূলক জুনিয়র বিচারপতি তাকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করলেন বিচার ব্যবস্থার কণ্ঠ রোধ করবারও উদ্যোগ না হলো সব মিলে তুমি যদি দেখো যে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের একটা পূর্ণ রূপ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির মধ্য দিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষে উঠে এলো এবং এই রকম একটা পর্যায়ে টোটাল রেভলিউশন বা সমগ্র বিপ্লব ডাক দিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতবর্ষের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনতা সরকার তৈরি করলো জনতা সরকার তৈরি করলো এবং এই সরকার তৈরির পরে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছিল সেটা অনেকটাই হইল ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণার প্রভাবে অর্থাৎ যে আমেরিকা নিউ ডিল যেভাবে নিউ ডিল পলিসি তোমরা জানো যে আমেরিকায় কুড়ি দফা কর্মসূচি ছিল যার মধ্য দিয়ে মানে জনগণের কল্যাণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে মুরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে যে সরকার দিল্লিতে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সেই জনতা সরকার ধীরে ধীরে কিন্তু একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র থেকে যে রাষ্ট্রটাকে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী সেখান থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটে ধারণাতে নিয়ে আসলেন তুই বলতে পারো স্যার ওয়েলফেয়ার কনসেপ্টটা যে বলছেন কেন বলছেন তার কারণটা হলো অনেকগুলো এই প্রথম দেখা গেল যে সমাজের সর্বস্তরে মানুষ যাতে কাজ পায় খাদ্য পায় বাসস্থান পায় তার একটা উদ্যোগ সরকার নিতে অন্তত ভাবনার মধ্যে আনতে লাগলো এই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের জন্য স্কিম তৈরি করতে লাগলো এই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার স্কিম তৈরি করতে লাগলো এমনকি বেতার বেকারদের ভাতা দেওয়ার মতন কনসেপ্ট শিক্ষাকে সার্বজনীন করবার মতন ধারণা স্বাস্থ্যকে সার্বজনীন করবার মতন ধারণা এই ভাবনাগুলো কিন্তু সরকারের নীতি নির্ধারণের মধ্যে বারবার রিফ্লেক্ট হতে লাগলো ইন্দিরা গান্ধী এরপরে আশি সালে ক্ষমতায় আবার ফিরে আসলেন কিন্তু তিনি কিন্তু আর কর্তৃত্ববাদী শাসনে না ফিরে তিনি কিন্তু ক্রমশ কিন্তু একটা কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভাবনা দ্বারাই পরিচালিত হতে লাগলেন ইন্দিরা গান্ধীর পরে রাজীব গান্ধীর শাসনকালটা যদি দেখি আমরা আরো বেশি ওয়েলফেয়ার কনসেপ্টটা দেখতে পাবো যেখানে তিনি সমাজের একেবারে পিছিয়ে বর্গের মানুষকে যাতে ক্ষমতায়ন হয় তার জন্য নানা উদ্যোগ নিলেন তার মধ্যে রিজার্ভেশন বা সংরক্ষণ আরেকটা উদ্যোগ যেটা ভিপি সিং আরো এফেক্টিভলি কার্যকারী করেছিলেন মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য মানে অন্তর্ভুক্ত করে একই সাথে তৃণমূল স্তরের মানুষরা যাতে অংশ নিতে পারে স্থানীয় সরকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য রাজীব গান্ধী একের পর এক উদ্যোগ নেবার চেষ্টা করেছিলেন সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন টেলিকমিউনিকেশনের বিপ্লব এই সময় হয় সব মিলে একটা ওয়েলফেয়ারের ভাবনা চিন্তা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম প্রায় দশ বারো বছর ধরে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা চলছিল কিন্তু ওয়েলফেয়ারের কাজ করতে গিয়ে মানে রাষ্ট্রীয় ভান্ডার ক্রমশ কৃষ্ণ হতে লাগলো আমাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসতে লাগলো পুরনো যে সরকারি সংস্থাগুলো সেগুলো বিরাট লসে চলতে লাগলো সব মিলে আমাদের বাজার মানে অর্থনীতির ক্ষেত্রটা ক্রমশ সংকুচিত হতে লাগলো এইরকম একটা অবস্থাতে বিশ্ব আন্তর্জাতিক স্তরেই বলা যায় যে ব্যাপক পরিবর্তন আসলো বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে ডাব্লুটিও এই বিশ্বায়নকে আরো সংগঠিত করেছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে বিশ্বায়ন আরো সংগঠিত হয়েছিল একই সাথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান 
ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার মার্গারেট থ্যাচার এবং জার্মান চ্যান্সেলার হেলমেট কোল তারা তিনজন মিলে যে দক্ষিণপন্থী দর্শন যেখানে পরিষ্কার বলা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে কেন্সের অর্থনীতি যেখানে রাষ্ট্র নির্ভরতা রাষ্ট্র বিনিয়োগ করবে রাষ্ট্র কলকারখানা শিল্প সবকিছু করবে এই ভাবনা থেকে রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনতে হবে রাষ্ট্র আর নতুন করে বিনিয়োগ করবে না বরঞ্চ রাষ্ট্রের হাতে যে সমস্ত কাজকর্ম গুলো আছে কারবার গুলো আছে সেগুলো বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে এই রকম একটা দক্ষিণপন্থী দর্শন এর উপর ভিত্তি করে আমরা দেখতে পেলাম উদারীকরণ শুরু হলো বেসরকারিকরণ শুরু হলো উদারীকরণ হলো সরকারের যে সমস্ত বাধা নিষেধ গুলো ছিল সেগুলো উন্মুক্ত করে দাও বেসরকারিকরণ হলো সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প গুলো আছে যে সমস্ত প্রজেক্ট গুলো আছে কাজকর্ম গুলো আছে সেগুলো বেসরকারি সংস্থার হাতে ছেড়ে দাও চুক্তির ভিত্তিতে তারা আমাদের পরিষেবা দেবে এইভাবে উদারীকরণ বেসরকারিকরণ এবং শেষে আন্তর্জাতিক বিশ্বায়ন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতির সাথে নিজেকে যুক্ত করো এইভাবেই একটা নতুন ভাবনা চিন্তা দর্শন আমাদের দেশে উঠে এলো যার মধ্য দিয়ে আমরা একটা এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৌঁছালাম যেটাকে আমরা এক কথায় বলি নিউ লিবারাল স্টেট নিউ লিবারাল স্টেট কিন্তু ভারতবাসীর সংবিধানের অন্তর্গতই অর্থাৎ এর জন্য আলাদা কোনো বিপ্লব করতে হয়নি আলাদা কোনো ব্যবস্থা নিতে হয়নি ভারতবর্ষের সংবিধানকে সামনে রেখেই কিন্তু আমরা বাজার অর্থনীতিতে পাড়ি দিলাম রাষ্ট্র নির্ভর উন্নয়নের থেকে বাজার অর্থনীতিতে আমরা উত্তরণ ঘটালাম কিছু পরিবর্তন সংবিধানে করতে হয়েছে সেগুলো আমাদের বলা যায় যে সিস্টেমেটিক ওয়েতে করার সুযোগ হয়েছে গ্র্যাজুয়ালি করবার সুযোগ হয়েছে এবং রিফর্মের নানা দিক তোমরা জানো যেমন লাস্ট জিএসটি অর্থাৎ আমাদের যে ট্যাক্স সিস্টেম ছিল কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে সেই কেন্দ্র রাজ্যের ট্যাক্স সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন এনে জিএসটি যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেরকমও রিফর্ম আমাদের করতে হয়েছে নতুন নিউ লিবারাল স্টেটে যে প্রশ্নটা উঠেছে নিউ লিবারাল স্টেট উঠে আসার ফলে ভারতবাসীর সংবিধানের কি চরিত্রগত বদল হয়েছে হ্যাঁ কিছুটা তো হয়েছে যেভাবে কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে সম্পদের বিভাজন ছিল সেই বিভাজনের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে যেভাবে নির্দেশমূলক নীতিতে রাষ্ট্র দায়ী দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রের থেকে এখন প্রাইভেট সংস্থাগুলোকে সেই দায়ী দায়িত্ব পালন করবার কথা বলা হয়েছে ফলে এটা দিক যেমন একটা দিক আরেকটা দিক হলো এই সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই এখন আরো ব্যাপকভাবে আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি সংবিধান পরিবর্তন করে যেমন শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে পেরেছি সংবিধানের একুশ নম্বর ধারায় শিক্ষাকে সার্বজনীন করার এক্তিয়ার বা শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে আমরা স্বাস্থ্য মধ্যে পরিবর্তন করে হেলথ মিশন ন্যাশনাল হেলথ মিশনকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি এটা আমাদের আরেকটা দিক ফলে একদিকে নিউ লিবারাল স্টেট নয়া উদারবাদী ভাবনার রাষ্ট্র আর আরেক দিকে ওয়েলফেয়ারিজম যেন ক্রমশ বাড়ছে বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন রাজ্য সরকারগুলো এবং কেন্দ্রীয় সরকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিষয়েই কিন্তু তারা প্রকল্প গঠন করছে এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই অর্থাৎ একদিকে বাজার অর্থনীতি নির্ভর রাষ্ট্র ব্যবস্থা আর একই সাথে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা পপুলিস্ট পলিটিক্স বা পপুলিজমের স্পষ্ট ছাপ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পপুলিজমের স্পষ্ট ছাপ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই পপুলিজম কি পপুলিজম হলো যে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র শর্ট টার্ম ইন্টারেস্টে শর্ট টার্ম বা অল্প সময়ের জন্য নাগরিকরা যাতে সন্তুষ্ট হয় সেই দিকে তাকিয়ে অনেক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে তাদের উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদি কথা না ভেবে স্বল্প মেয়াদি উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে হয়তো ক্যাশ ট্রান্সফার করা হচ্ছে টাকা বন্টন করা হচ্ছে বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে কোষাগার সেই কোষাগারের চাপ সত্ত্বেও বিভিন্ন সাবসিডি জারি করা রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে সেটা এমনকি রূপশ্রীর মতন প্রকল্প পশ্চিমবাংলায় আছে যেখানে বিবাহ দেওয়ার জন্য টাকা বিবাহের সময় টাকা দেওয়া হয় এমন ভারত শুধু পশ্চিমবাংলা না ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলোতে এই ধরনের প্রকল্প আছে ফলে তুমি একটা বুঝতে পারছো একটা পপুলিস্ট পলিটিক্স এখানে আছে যেখানে সিটিজেনকে ভোটার হিসাবে দেখা হয় নাগরিকদেরকে ভোটের ভোটের জায়গা থেকে দেখা হয় এবং ভোটের জায়গা থেকে দেখে ভোটারদেরকে স্বল্প সময়ের জন্য সন্তুষ্টি বিধানের উদ্যোগ নেওয়া হয় 
বিভিন্ন ধরনের টাকা ট্রান্সফার করে সরকারি টাকা ভোটারদেরকে দিয়ে তাদের ভোটটা নিশ্চিত করবার উদ্যোগ নেওয়া হয় এই ধরনের যে রাজনীতি নির্ভর যে সরকার চলছে সেটাকে পপুলিস্ট পলিটিক্স বলা হয় এই পপুলিস্ট পলিটিক্স এর একটা দিক হলো যে এখানে একটা কর্তৃত্ববাদ উঠে আসছে অর্থাৎ এই পপুলিস্ট পলিটিক্স যারা পরিচালনা করছেন সেই দল বা সেই সরকারের একজন ব্যক্তি হয়তো পুরো সরকার পরিচালনা করছেন বা দল পরিচালনা করছেন সেটা পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও যেমন সত্যি নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রেও ঠিক সত্যি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সত্যি নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রেও সত্যি পাশের রাজ্য নবীন পাটনায়কের ক্ষেত্রেও সত্যি আবার মানে তেলেঙ্গানাতে জুড়ে দাও তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি চন্দ্রশেখর রাওয়ের ক্ষেত্রেও সত্যি এমনকি অন্ধে জগমোহন রেড্ডির ক্ষেত্রেও সেই কথা সত্যি তুমি যদি তামিলনাড়ুতে যাও তাহলে তামিলনাড়ুতে যে বর্তমানে ইয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রী আছেন তিনিও এককভাবে দল পরিচালনা করছে সর্বত্র তুমি লক্ষ্য করবে এই পপুলিস্ট পলিটিক্স কার্যত একটা কর্তৃত্ববাদী শাসক তৈরি করছে পপুলিস্ট পলিটিক্স এ মনে করা হচ্ছে যে সব ওই শাসকের জন্য এত কিছু আয়োজন করা হয়েছে করা সম্ভব হয়েছে নাগরিক নাগরিকদেরকে বিভিন্ন প্রকল্প পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ওই নেতার একক ইচ্ছায় বা একক প্রচেষ্টায় এই এটা এটা মানে সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষকরা এটাকে বলছেন সফট অথরিটেরিয়ানিজম সফট অথরিটেরিয়ানিজম এর কনসেপ্টটা কিন্তু এইভাবে উঠছে অর্থাৎ নিউ লিবারাল স্টেটের মধ্যেও একটা সফট অথরিটেরিয়ান স্টেটের ভাবনা বা একটা উইং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেটা মূলত বাজার নির্ভর অর্থনীতি মানে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে নিজেকে যুক্ত করেছে বেসরকারিকরণ উদারীকরণ বেসরকারিকরণ এর উপর নির্ভরশীল একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিন্তু একই সাথে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকদেরকে নাগরিকদেরকে মনে করা হচ্ছে তারা ভোটার এবং সেই ভোটারদের সন্তুষ্টি বিধান করাই যেন রাষ্ট্রের একটা কাজ মানে রাষ্ট্রে যারা শাসক তাদের কাজ এবং তাতে স্বল্প মেয়াদি উন্নয়নের কর্মসূচি নাও তাদেরকে পাঁচশো টাকা করে দিয়ে দাও তাদের তাদেরকে স্কলারশিপ দু হাজার টাকা করে দিয়ে দাও তাদেরকে ট্যাব দিয়ে দাও দশ হাজার টাকার কিন্তু শিক্ষক নেই স্কুলে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় কলেজের শিক্ষক নেই সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু সেই ব্যক্তি কিন্তু বুঝতে পারছে না যে স্কুলে শিক্ষক নেই জন্য আমাকে প্রাইভেট স্কুলে দিতে হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে দেওয়ার জন্য আমাকে যে বিপুল খরচা করতে হচ্ছে সেটা আমার পাঁচশো টাকা পাওয়ার থেকে অনেক বেশি ফলে একদিকে সরকার আমাকে ক্যাশ হয়তো ক্যাশ টাকা কিছু দিচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে সরকার গভর্নেন্স দিতে পারছে না আমার হাসপাতালে গেলে চিকিৎসা পাচ্ছি না স্কুলে গেলে শিক্ষক পাচ্ছি না রাস্তায় বেরোলে রাস্তাঘাট ঠিক মতন নেই ফলে আমার নন গভর্নেন্স একদিকে কিন্তু আরেক দিকে হলো যে আমাকে ক্যাশ টাকা কিছু দিয়ে দিচ্ছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছি এই ধরনের পপুলিস্ট স্টেটের কনসেপ্ট কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা যাচ্ছে এবং এই পপুলিস্ট স্টেটের জাতাকলে পড়ে কিন্তু তোমরা দেখেছ কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কাতে একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইসিস অর্থনৈতিক ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়েছিল আনরেস্ট হয়েছিল সেই দেশের সরকারের যারা প্রধান ছিলেন তারা দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ফলে পপুলিস্ট পলিটিক্স একটা ভার্সন পপুলিস্ট স্টেটের কনসেপ্ট এইভাবে আসছে এবং এখানে পপুলিস স্টেট যারা পরিচালনা করছেন সেই পরিচালক বর্গের মধ্যে একটা নরম কর্তৃত্ববাদ অর্থাৎ কর্তৃত্ববাদী তারা কিন্তু যে অর্থে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃত্ববাদী ছিলেন যে অর্থে হিটলার কর্তৃত্ববাদী ছিলেন তেমন কর্তৃত্ব কঠোর কর্তৃত্ববাদী নয় নরম কর্তৃত্ববাদী এবং তারা জনগণের সম্মতি নিয়েই অর্থাৎ ইলেকশনের মাধ্যমে জিতেই কিন্তু তারা কর্তৃত্ববাদ তার দলের মধ্যে এবং সরকার পরিচালনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করছেন এইরকম একটা রাষ্ট্র আমরা কিন্তু এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে আজকের দিনে পেয়েছি যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান আমাদের প্রচুর দিয়েছে দেখো যখন সংবিধান চালু হয় তখন মাত্র বারো শতাংশ লোক বলা যায় যে লিটারেস লিটারেট ছিল অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞান ছিল বারো শতাংশ আজকে আশি শতাংশের উপরে মানুষ অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ভারতবর্ষে এটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট সেই সময় সত্তর শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত দুবেলা ভাব পেত না আর আজকে সেই সংখ্যাটা কমে পঁচিশ পার্সেন্টের আশপাশে ঘুরছে অর্থাৎ অনেকটাই আমরা দারিদ্রতা কমে কমিয়ে নিয়েছি সেই সময় ভারতবর্ষ খাদ্যের জন্য হাহাকার ছিল আমরা তাকিয়ে থাকতাম চাতক পাখির মতন যে পিএল পিএল 
डिस्ट्रीब्यूशन से खबर खेत बेचे थकते हतो आज के खाद्य स्वयं सम्पन्न सारा विश्व खाद्य जोान देवारतम देश हिसाब से आधुनिक भारतवर्षिधान मध्य दिए मौलिक अधिकार सम्प्रसारण संविधान का मध्य दिए संविधान उन्नीस छब्बीस साल उन्नीस साल छब्बीस जानुरि अंतर्भुक्त कर संविधान मध्य दिए एक आधुनिक भारतवर्ष गढ़े तुलते पे पृथ्वी चतुर्थ बृहतम सामरिक शक्ति परिणत हो खाद्य उत्पादन चतुर्थ बृहतम राष्ट्र हिसाब से परिगणित शिल्प शिल्पर क्षेत्र एक थे दस टा देश मध्य अंतर्भुक्त हो पृथ्वी जिडीपी जैगा देखी पंचम बृहतम जी मान जिडीपी देश हिसाब सेगणित होजा स्तर नेतृत्व दीची एन एवं जि टोटी जी जी एट गोष्ठी गुरु अंतर्भुक्त फिर सब मिले तुम्हारा जो देखो तेल जे व्यापक परिवर्तन गत पचात्तर बचर तिहत्तर बचर चुहत्तर बचर मध्य करते पे सम्भव हो गणतानिक काठाम मध्य सांविधानिक काठाम मध्य चीन मतन सोभियत यूनियन मतन करतृत्वी राष्ट्र भावना ग्रहण करी नहीं संविधान एकदल शासन व्यवस्था ग्रहण करी गणतानिक उपाए विवर्तन मध्य दिए आज के जगह पोचे जेखने सारा विश्व के सम्मान दिखे मान सम्रम आदाय करते पे विश्वस्था ये सब चे बड़ अचिवमेंट एक ही साथ अधिकार गो से अधिकार गो सम्प्रसारित जो संविधान लिखे तक आप टेंजेंडारे कथा भावी अर्थात तृत्य लिंगे कथा भावी आज के कोर्टर राय मध्य दिए तृत्य लिंगे गुरुत्वपूर्ण स्वीकृति मिले जो संविधान चालू कर जीवन अधिकार प्रतिष्ठा करते आज के संविधान चालू कर पार्सनल लिबार्टी टाइम गुरुत्वपूर्ण भाव भावा है आज के सुप्रीम कोर्टे एक राय मध्य दिए पार्सनल लिबार्टी और बस सुदृढ़ शक्तिशाली एमक सिक्रेसि गोपनियता एक मौलिक अधिकार बोले घोषणा कर भारतवर्षे संविधान चालू कर छब्बीस जानुरि उन्नीसश पंचाश तक भोट दी मात्र पंचाश शतांश लोक भोट दी महिला पैंतीस शतांश आज के देश प्राय छि सी शतांश मानुष भोट दे आनंद बोलते मेजोरिटी राज्य गोते ही महिला भोटार संख्या क्रमश बाढ़ कैकटी राज्य क्षेत्र महिला भोटार भोटदान हार आगे अनेक बस जो संविधान चालू कर महिला राजनैतिक क्षमत खुबी सीमित छो पार्लामेंटे कैक जन सीमित मानुष केवलम महिला अंश ग्रहण करत आज के प्राय पंद्रह षोलो शतांश महिला पार्लामेंटी डेमोक्रेसि तो अंतर्भुक्त तृत्य स्तर सरकार अर्थात पंचायत पुरसभा कौ पंचाश शतांश तो कौ तेत शतांश महिला तरा साधारण सदस्य हिसाब से अध्यक्ष उपाध्यक्ष अर्थात पदाधिकार पदे मध्य रही महिला क्षमत बड़ सम्प्रसारण घटे जो संविधान चालू कर मतन व्यवस्था छो अत्य मध्युगीय कूप्रथा आज के तीन तलाक उठे गए जो संविधान चालू कर तक जम्मू काश्मीर के सेपारेट कन्स्टिट्यूशन अंडारे रखते हुए आज के सींगल कन्स्टिट्यूशन अंडारे भारतवर्ष रही है तीन सौ सत्तर नम्बर द्वारा विलुप्त हो संविधान एक देश भावना बहु मानुष कार्यकारी सम्भव हो भारतवर्षे मूल भूखंडर सकते जम्मू काश्मीर के अंतर्भुक्त सम्भव हो अर्थनैतिक प्रगतर कथा बोल भारतवर्षे एक व्यापक परिवर्तन कथा बोलतन क्योंकि कन्स्टिट्यूशनल पद्धति संविधान बार बार परिवर्तन करते हुए से परिवर्तन गो कठामगत जैगा परिवर्तन 
যেমন বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন কে মিনি সংবিধান পরিবর্তন বলা হয় মিনি সংবিধান পরিবর্তন এই কারণে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃত্ববাদ কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা চুয়াল্লিশতম সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল আবার চুয়াল্লিশতম সংবিধানের মধ্য দিয়েও সংবিধানের আবার পুরনো যে কাঠামো সেটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে এটা আমরা জানি আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই গণতান্ত্রিক আবহ সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা বিশেষ করে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বত্রিশ নম্বর ধারার বলে এবং হাইকোর্ট সংবিধানের দুশো ছাব্বিশ নম্বর ধারার বলে আমাদের মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করেছে আমাদের যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সেটাকে বজায় রেখেছে একের পর এক সুপ্রিম কোর্টের অধিকারের ফলে আমরা আরো বেশি গণতান্ত্রিক হয়েছি আমাদের শাসন ব্যবস্থা আরো বেশি সুচারু হয়েছে ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে এবং আগামী দিনেও হবে এটা আশা করা যায় যখন জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্য আমরা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিলাম বটে কিন্তু তারপরেই আমরা কিন্তু আবার ওয়েলফেয়ার স্টেটের রূপান্তরিত হই আজকে নিউ লিবারাল স্টেটেও আমাদের বলা যায় যে আশা কাঙ্ক্ষা প্রতীক আমাদের নির্ভরতার প্রতীক হলো বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অত্যন্ত ফলদায়ক যে হয়েছে সেটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে একের পর এক রাজ্য সরকারের কোনো অন্যায় বা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় সেটা সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেছে এবং রাজ্য বা কেন্দ্রকে সেখান থেকে বিরত করেছে এবং কোথাও কোথাও বলা যায় কেন্দ্রের আইন পাস হওয়া আইন বাতিল করে দিয়েছে যেমন কৃষি বিলকে বাতিল করে দিয়েছে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রেও সারা মানে পঁচাত্তর বছরের অভিজ্ঞতা বলছে একের পর এক কোনো স্বৈরাচারী ভাবনায় কোনো সিদ্ধান্ত নিলে অগণতান্ত্রিক উপায়ে ভাবনা নিলে সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্ট সেগুলোকে স্ট্রাইক ডাউন করেছে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করেছে এই হাইকোর্ট এই সুপ্রিম কোর্ট ফলে বিচার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের শুধু গার্জিয়ান নয় প্রোটেক্টর নয় তারা ভারতবর্ষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করেছে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করেছে এবং কনস্টিটিউশনকে রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের কে রক্ষার প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যায় বরেণ্য বটে একই সাথে এই ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা উনিশশো উনপঞ্চ সালের ছাব্বিশে নভেম্বর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে কার্যকারী হয়েছিল সেই সংবিধানকে আরো যদি আমাদের আশ্বাদ পেতে হয় আরো এফেক্টিভলি যদি কার্যকারী করতে হয় আরো সুচারুভাবে যদি সেটাকে পেতে হয় তাহলে নাগরিকদের ভূমিকা কিন্তু বিরাট গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবে আমরা যেটা ব্যর্থ হয়েছি পশ্চিমের গণতন্ত্রে একটা একটা সুগঠিত নাগরিক সমাজ রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও নাগরিক সমাজ অত্যন্ত দুর্বল এখানে তুমি প্রশ্ন করবে যে স্যার নাগরিক সমাজকে নিয়ে এত আপনি ভাবিত কেন তার কারণ হলো নাগরিক সমাজ হলো গণতন্ত্রের প্রহরী নাগরিক সমাজ হলো সংবিধানের সাংবিধানিকতার প্রহরী একটা দেশের সংবিধান অনুসারে একটা দেশের সরকার চলছে কিনা তার সেই ক্ষেত্রে একটা ভাইব্রেন্ট নাগরিক সমাজই সরকারকে গণতান্ত্রিক উপায় পরিচালনা করতে পারে চাপ তৈরি করতে পারে নাগরিক সমাজের ভূমিকাই হলো মুখ্য হয়ে ওঠে সরকার সুচারুভাবে পরিচালনার প্রশ্নে সংবিধান মেনে সরকার চলছে কিনা সেটা দেখবার করবার দায়িত্ব কিন্তু নাগরিক সমাজের এখন প্রশ্ন তুমি আবারও করবে নাগরিক সমাজ বলতে কি বুঝি স্যার আমরা নাগরিক সমাজ বলতে বুঝি সেই সমাজকে যে যে অংশ সমাজের যে অংশ সে ব্যক্তি হতে পারে সে গোষ্ঠী হতে পারে সে প্রতিষ্ঠান হতে পারে যারা সরকারের কোনো কর্তৃত্ববাদী ভাবনা দেখলে সরকারের মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখলে প্রশ্ন করে সরকারকে সরকারকে প্রশ্ন করে সরকারের উপর চাপ তৈরি করে সরকারকে আবার নিজ রাস্তায় ফেরায় সেই অংশটাকেই নাগরিক সমাজ বলে যে নাগরিক সমাজ প্রশ্ন তুলতে পারে নিজের সমাজের ভুল ভুল ত্রুটির জন্য অর্থাৎ সমাজের মধ্যে থেকে সমাজের উত্তরণ ঘটানোর কাজ যেমন যে অংশটা করে বা সরকারকে অন্যায় থেকে বিরত রাখবার জন্য বা দাবি রাখবার জন্য নতুন নতুন দাবি রাখবার জন্য যে অংশটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সে ব্যক্তি হতে পারে গোষ্ঠী হতে পারে 
প্রতিষ্ঠান হতে পারে তাদেরকে নিয়েই নাগরিক সমাজ গড়ে উঠে এই নাগরিক সমাজ কিন্তু সাধারণ সমাজের থেকে আলাদা বৃহত্তম সমাজ আর নাগরিক সমাজ এক নয় বৃহত্তম সমাজ হলো আম জনতা অর্থাৎ যেখানে দৈনন্দিন ওয়ার্কিং ক্লাস থাকে তাদেরকে আমরা নাগরিক সমাজ নিশ্চয়ই বলবো না কেন বলবো না কারণ দৈনন্দিন জীবনে যারা কাজের সাথে যুক্ত থাকে তাদের সময় নেই রাষ্ট্র নিয়ে ভাবনার রাষ্ট্র নিয়ে ভাবনার ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে ভাবনার সমাজ নিয়ে ভাবনার ফলে এই যে মাস হু আর ওয়ার্কিং ক্লাস দেশ দে আর নট অ্যাকর্ডিং টু মেনি সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট অ্যাজ এ পার্ট অব দ্য নাগরিক সমাজ অ্যাজ এ পার্ট অব দ্য সিভিল সোসাইটি সিভিল সোসাইটি মানুষের সেই ছোট্ট অংশটুকু যে অংশটুকু ব্রেড অ্যান্ড বাটারের জন্য লড়াই করতে হয় না কিন্তু একই সাথে রাষ্ট্র নিয়ে ভাবতে পারে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করতে পারে সমাজের ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করতে পারে প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলতে পারে বাধা দান করতে পারে সরকারকে সচেতন করে তুলতে পারে সেই অংশটুকু কিন্তু আমরা সেইভাবে এখনো গড়ে তুলতে পারিনি পশ্চিমী গণতন্ত্র অনেক ভালোভাবে চলছে তাদের সংবিধান অনেক সুচারুভাবে চলে সেখানে রুল অফ ল অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পায় তার কারণ পশ্চিমের দেশগুলো সেটা ব্রিটেন হতে পারে ফ্রান্স হতে পারে জার্মানি হতে পারে আমেরিকা হতে পারে সেখানে নাগরিক সমাজ যারা প্রশ্ন তোলেন দাবি তোলেন সরকারকে সংযত করেন সমাজকে সংযত করেন সেই অংশটা এতটাই শক্তিশালী যে একটা ভাইব্রেন্ট নাগরিক সমাজের উপস্থিতির ফলে সংবিধান সুচারুভাবে সেখানে পরিচালিত হয় কিন্তু আমাদের মতন দেশে কিন্তু সেটা নেই তার কারণ আমাদের দেশের নাগরিক সমাজ কিন্তু সেইভাবে সংগঠিত নয় বহু ক্ষেত্রেই এবং যে অংশটা আছে সেখানে তাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করা হয় অর্থাৎ কেউ যদি স্বাধীনভাবে ভয়েস তোলেন কেউ যদি দাবি তোলেন শাসকদের তরফ থেকে তাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে নেওয়া হয় অর্থাৎ আস্বাদ করে নেওয়া হয় তাকে শাসক দলে ফোল্ডের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয় যাতে ভয়েসটা না উঠতে পারে এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন মানে বাংলায় বললে আত্মসাৎ করে নেওয়া নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ করে নেওয়া এই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করার ফলে কি হয় আজকে যাকে তুমি নাগরিক সমাজে দেখতে পাচ্ছ কালকে সে শাসক দলের অংশ হয়ে যায় সেটা অনেক সময় সমালোচকরা বলেন সুযোগ সুবিধের বিনিময়ে তারা শাসক দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ফলে তাদের ভয়েসটা আর আগের মতন থাকে না কিন্তু একটা স্বাধীন নাগরিক সমাজ ছাড়া একটা গণতান্ত্রিক সমাজ একটা সাংবিধানিক সমাজকে কিন্তু বজায় রাখা খুব কঠিন সেটাই আমাদের দুর্বলতার জায়গা আমাদের গণতন্ত্রের ম্যাচুরিটির অভাব ওই জায়গাটাতেই আমাদের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের গর্ব আছে যারা কনস্টিটিউশনকে রক্ষা করে দেশের শাসন ব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে চলছে কিনা সেটা দেখভাল করে কিন্তু আমাদের নাগরিক সমাজ এখনো যে পূর্ণ পূর্ণ মাত্রায় পায়নি বা ম্যাচুরিটিতে পৌঁছায়নি সেটা কিন্তু বারবার দেখা গেছে একটা জাগৃত নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা এবং সেই গড়ে তোলার জন্যই আজকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের যে সংবিধান লেখা হয়েছিল সেই সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সংবিধান তাৎপর্য কি সেই সংবিধান কেন আমরা চর্চা করব সেই সংবিধান আমাদের কি দিয়েছে সেই সংবিধানের খামতে কোনো আছে কিনা সেই সংবিধানের মধ্য দিয়ে আমরা কিভাবে আজকের আধুনিক ভারতবাসে পৌঁছেছি এই চর্চা নিরন্তন দরকার এই চর্চার মধ্য দিয়েই আমি তুমি আমরা জাগৃত হব আমাদের ভাবনা জাগৃত হবে আমাদের চিন্তা ভাবনা জাগৃত হবে এবং আমরা প্রশ্ন করতে শিখব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে শিখব সমাজে একটা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারব যেটা কনস্টিটিউশন রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাতে একটা কথা বলা দরকার যে সাম্প্রতিককালে তোমরা যদি লক্ষ্য করে দেখো সংবিধান সব সংবিধান দিবস অর্থাৎ ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ সালকে সামনে রেখে ছাব্বিশে নভেম্বর প্রতি বছর সংবিধান দিবস পালনের একটা ঘটা চলছে সব রাজনৈতিক দল রাজ্য স্তরে তুমি যে রাখো তৃণমূল বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস সবাই সংবিধান দিবস পালন করছে কেন্দ্রের শাসক দল তারা তো পনেরো দু সাল থেকে সংবিধান দিবস যেন অতি তৎপরতার সাথে পালন করছে কংগ্রেস তার মতন করে পালন করছে এই পালন করার মধ্য দিয়েও একটা ভয় ঢুকে যাচ্ছে কি ভয় ঢুকে যাচ্ছে অতিরিক্ত তৎপরতা ভালো নয় কারণ যারা এতদিন অর্থাৎ সংবিধানটা যারা তৈরি করেছিল সংবিধান যারা প্রথম দু দশক চালু রেখেছিল তারা লিবারাল ডেমোক্রেসির জায়গা থেকে চালু করেছিল তারা লিবারাল লেফট লিবারাল ট্র্যাডিশনের দ্বারা সংবিধানকে তৈরি করেছিল সেই ধারা বজায় রেখেছিল বিজেপি শাসনকালকে সামনে রেখে তারা নতুন করে রিভাইভাল করতে চায় অর্থাৎ তারা পঞ্চাশের দশকে সংবিধানকে যেভাবে বিচার করেছে 
আজকে নতুন করে সেইভাবে আবার পুনঃ উপস্থাপন করতে চাইছে কংগ্রেস বা বিজেপি বিরোধী দলগুলো তারা তাদের মতন করে লেফট লিবারাল ট্র্যাডিশনকে সামনে রেখে কনস্টিটিউশনকে ব্যাখ্যা করতে চাইছে বিশ্লেষণ করতে চাইছে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চাইছে কোথায় বিচ্যুতি বর্তমান শাসকে সেটা তুলে ধরতে চাইছে উল্টো দিকে যে বিজেপি হঠাৎ করে কেন এই সংবিধান দিবস পালনের জন্য এত তৎপরতা কেন কেন্দ্রের শাসক দলে তার কারণ তারা যে নতুন ডিসকোর্স এনেছে লেফট লিবারাল ট্র্যাডিশনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে তারা হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স হিন্দু জাতীয়তাবাদী যে ভাবনা ভাবধারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গত চোদ্দ সাল থেকে উঠিয়ে উনিশশো দু সাল থেকে তুলে এনেছে হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স যেটাকে বলছি তার মধ্য দিয়ে সেই সেই আদর্শগত অবস্থান থেকে তারা সংবিধানকে নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছে বিশ্লেষণ করছে কোনটা সঠিক পুরনো লেফট লিবারাল ট্র্যাডিশনে যে কনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছিল কয়েক দশক ধরে চলছিল সেটাকে নতুন করে রিভিজিট করব আমরা নাকি হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স অর্থাৎ হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা কনস্টিটিউশনকে নতুন করে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমরা পরিচালিত হব ভয় কোথায় ভয়টা হলো যে আমরা যেন কনস্টিটিউশনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও কনস্টিটিউশনকে মেনে নেওয়ার প্রশ্নেও কনস্টিটিউশনকে বিচার করবার প্রশ্নেও আমরা বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি কংগ্রেস তার মতন করে কনস্টিটিউশনকে ব্যাখ্যা করছে বিজেপি তার মতন করে কনস্টিটিউশনকে ব্যাখ্যা করছে আমরা যদি সহমতের ভিত্তিতে আমরা সহমতের ভিত্তিতে একদিন কনস্টিটিউশনকে তৈরি করেছিলাম আর আজকে সেই কনস্টিটিউশনকে সামনে রেখে আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি নানা ব্যাখ্যা নানা বিশ্লেষণ নানা অবস্থান নিচ্ছে সমস্যা ওই জায়গাটাতেই যে পৃথিবীর বহু দেশে দেখা গেছে যে সহমতের ভিত্তিতে কনস্টিটিউশন তৈরি করার পরেও সেই কনস্টিটিউশনের মধ্যে কনস্টিটিউশনকে কেন্দ্র করে ভিন্নতা তৈরি হয় ভিন্ন মতামত তৈরি হয় ভিন্ন চিন্তা ভাবনা তৈরি হয় দেশ বিভাজিত হয়েছে ইউএমএন ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল সহমতের ভিত্তিতে ইউএমএন এ কনস্টিটিউশন চালু হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের মতন করে কনস্টিটিউশনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডিসএগ্রিমেন্ট তৈরি হয় নতুন করে সেই ডিসএগ্রিমেন্ট কনফ্লিক্ট রূপ নেয় শেষ পর্যন্ত ইয়েমেন বিভক্ত হতে লাগলো আমার ভয় সেই জায়গাটাতেই সংবিধান দিবস পালনের একটা অতি তৎপরতা আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সংবিধানকে তাদের মতন করে তাদের মতাদর্শের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি ভয় এখানেই যে কনস্টিটিউশন ছিল একটা এগ্রিমেন্ট একটা মানে ডকুমেন্ট যেটা বেসিক্যালি সবাই এগ্রি করেছিল সেই কনস্টিটিউশনটা যদি আমরা প্রতিনিয়ত সেগ্রিগেট ওয়েতে দেখি ডিসএগ্রি করি তাহলে দেশ অখণ্ডতার দেশের অখণ্ডতা রক্ষাটাই কঠিন হয়ে পড়বে কারণ দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নে সংবিধানই হলো বেদ সংবিধানই হলো উপনিষেদ সংবিধানই হলো কোরআন সংবিধানই হলো বাইবেল এই সংবিধান আছে বলেই ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ আছে ফলে এই সংবিধানকে রক্ষা করা দায়িত্ব কিন্তু তোমার আমার সকলের আজকের এই পবিত্র দিনে একটাই শপথ আমাদের যে আমাদের সংবিধান রচয়িতারা বি আর আম্বেদকর জওহরলাল নেহরু প্রতিত যশা মানুষরা যে সংবিধান আমাদের জন্য লিখে গেছেন তাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য আমাদের আমাদের মধ্যে ডিসএগ্রিমেন্ট হলেও কখনোই জানি আমরা সংবিধানের প্রশ্নে ডিসএগ্রিমেন্ট না হই এই সংবিধানই আমাদের কিন্তু ভারতবর্ষকে অটুট রেখেছে সংহতি অটুট রেখেছে আধুনিক ভারতবর্ষ দিয়েছে আজকের এই শুভ দিনে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম স্যার কতগুলো প্রশ্ন এসছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা স্ক্রিনে রাখছি স্যার একজন শ্রোতা প্রশ্ন করছেন সংবিধানে নকশা তৈরিতে নন্দলাল বসুর অবদান কতটা হ্যাঁ নন্দলাল বসুর অবদান নিশ্চয়ই আছে দেখো ওটা নকশা তৈরি করা তো সেটাও তো একটা বড় আমাদের কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট বর্তমান ভারতের সংবিধানে 
মৌলিক অধিকার রক্ষায় কতটা সক্ষম দেখো অনেক মানে অনেকটাই সক্ষম শুধু সক্ষম না মৌলিক অধিকারকে সম্প্রসারিত করেছে সম্প্রসারণ ঘটেছে এই সংবিধানের মধ্যে এবং এক্ষেত্রে জুডিসিয়ারির ভূমিকা বিরাট ধরো সংবিধান যখন চালু হলো তখন রাইট টু প্রিভেসি অর্থাৎ আমার গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ছিল না আজকে আমার সেটা গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সংবিধান যখন চালু হয়েছে চালু হয়েছিল তখন শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার ছিল না আজকে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার শুধু তাই নয় আমাদের সংবিধানের বাইরে গিয়েও সংবিধানের মৌলিক অধিকার পর্যায়ে এসেছে রাইট টু ইনফরমেশনের মতন বিষয় ফলে সংবিধানে মৌলিক অধিকার যেগুলো ছিল সেগুলো তো আছেই তা সেটা আরো সম্প্রসারিত হয়েছে ব্যতিক্রম অবশ্যই তুমি যদি বলো কালেকটিভ ইন্টারেস্টের প্রশ্নে রাইট টু প্রপার্টি যেটা ছিল সংবিধানের একত্রিশ নম্বর ধারায় সেটা আমরা বিলুপ্ত করেছি যখন আমরা সোশ্যালিস্ট প্যাটার্ন অব দ্য স্টেটের কথা ভেবেছি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা ভেবেছি কিন্তু আজকে নয়া উদারবাদী ভাবনায় আর্টিকেল থার্টি ওয়ান পরোক্ষভাবে আছে এটাই তোমায় ধরে নিতে হবে লিগাল রাইট হিসাবে থাকলেও এটা মৌলিক অধিকারের পর্যায়ই আছে স্যার সোমনাথ মন্ডল একজন শ্রোতা প্রশ্ন করছেন সংবিধান লাহু হওয়ার এত বছর পরেও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ কতটা ফলপ্রসূ নাকি আরো বেশি বৌদ্ধিক বৈষম্যের সৃষ্টি করছে দেখো মানে সত্যি বলতে কি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এ নিয়ে কোনো কথা নেই কারণ ইতিহাস বলছে তথ্য বলছে যে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া জাতগুলো তপসিলি জাতি উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায় এদের এরা জাতিগত ভাবে পিছিয়ে আবার এরা হ্যাভ নট শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ এদের সম্পদ নেই এরা বলা যায় যে ওয়ার্কিং ক্লাস এর অন্তর্গত এবং সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য এদের একটা বড় অংশ ফলে সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে চাকরি পাচ্ছেন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন অর্থনৈতিক আপলিপমেন্ট অনেকেরই হচ্ছে সবার হচ্ছে আমি বলছি না ফলে পঞ্চাশের দশকে তপসিলি জাতি উপজাতি ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের যে আর্থিক রাজনৈতিক সামাজিক কাঠামো অবস্থান ছিল সেখান থেকে যে বহুগুণ তাদের উন্নতি হয়েছে এম্পাওয়ারমেন্ট হয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এটা কিন্তু বলাই বাহুল্য এবং বহু রাজ্যে কিন্তু এখন আনটাচেবিলিটি প্রহিবিটেড হয়ে গেছে এবং বহু রাজ্যে কিন্তু বলা যায় যে আর্থিক দিক থেকে যারা উঠে আসছে তাদেরকে বিবাহ করতেও কিন্তু উঁচু জাতের মানুষরা পিছিয়ে যাচ্ছে না সামাজিক বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে সুতরাং সংরক্ষণ বলা যায় যে সুযোগ নিয়ে অনেকে কিন্তু আপলিপ সোশ্যাল মোবিলাইজেশনের মধ্য দিয়ে সামাজিক সচলতার মধ্য দিয়ে সমাজের উপরি স্তরে উঠে এসেছেন এবং অস্পৃশ্যতা ব্যাধি অনেকাংশই কিন্তু লাঘব হয়েছে এটা বলা যায় পুরো নির্মূল হয়ে গেছে এটা বলছি না মাইলস টু গো কিন্তু সংরক্ষণ স্টিল ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য আপলিপমেন্ট অফ দ্য ডাউন টোডেন ক্লাসেস নেক্সট একজন শ্রোতা প্রশ্ন করছেন হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন লিবারেলিজম অ্যান্ড ওয়েলফেয়ারিজম দেখো লিবারেলিজমের মানে লিবার উদারবাদী ভাবনাতেই ভাবনা মূলত পশ্চিমের উদারবাদী ভাবনা থেকে এসছে যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ ওয়েলফেয়ারিজম মানে হলো জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রও কিন্তু মানে জনকল্যাণ হতে পারে জনকল্যাণকর হতে পারে মানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র উদারবাদেও থাকতে পারে কর্তৃত্ববাদেও থাকতে পারে এটা এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে ধরো সোভিয়েত ইউনিয়ন সে তো ওয়েলফেয়ার স্টেটই ছিল কিন্তু একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ছিল আবার ভারতবর্ষ উদারবাদী রাষ্ট্র একই সাথে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রও বটে দেখো এটা আরেকটা চাপটার 
যে সেটা হলো যে সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে একটা রাজনীতি আছে সংরক্ষণ মূল সংবিধানে দশ বছর চালু থাকবে এটা বলা হয়েছিল পরবর্তী সময় বারবার মানে সংরক্ষণ আরো দশ বছর দশ বছর করে বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এই দীর্ঘমেয়াদিভাবে সংরক্ষণ যদি থাকে তাহলে মেরিটের সাথে কম্প্রোমাইজ হয় এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই অর্থাৎ সংরক্ষণ মেরিটের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যা কারণ অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে উপাচার্যর শিডিউল কাজ শিডিউল টাইপ হলে তার ছেলে মেয়েও কেন শিডিউল কাজ শিডিউল টাইপের সুযোগ পাবে এই প্রশ্ন অনেকেই তুলছেন একজন আইএস অফিসার যদি সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে আইএস অফিসার হন তার পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ তার ছেলে মেয়েও কেন ওই সেই সংরক্ষণের সুযোগটা নেবে এবং এই ক্ষেত্রে আমি দেখেছি অত্যন্ত প্রগতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও কিন্তু উদার হতে পারেন না তিনি ওই যেহেতু স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত শেষ বিচারে তিনিও বলেন যে না আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হতে পারি কিন্তু আমার সংরক্ষণ আমার পরবর্তী প্রজন্মেরও থাকা উচিত এই এই কারণে ফলে এটা একটা মানে ভিরা বিরাট সমস্যা যে ক্রিমিলিয়ারদের একটা প্রশ্ন যে সংরক্ষণ কতদিন চলবে এই প্রশ্নটা যেমন থাকছে একই সাথে এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট যারা ক্রিমিনিয়ার অর্থাৎ যারা সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই তিন জেনারেশন ধরে খুব উঁচু স্তরের শিক্ষিত সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন বড় বড় পদে আছেন তারাও কেন সংরক্ষণের সুযোগ নিবেন তারাও কেন সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বেরিয়ে আসবেন না এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাজনৈতিক দলগুলো ধর্ম নিরপেক্ষ নেই এক এক দল এক এক ধর্মে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ এই রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কথা বলে না কিন্তু সাংবাদিকরা তখন বলতে যাচ্ছে তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে কি বলবো আমি প্রশ্নটা কি স্যার প্রশ্নটা উনি এইটাই লিখেছেন প্রশ্নটা ওনার মনে হচ্ছে যে মানুষ যখন প্রশ্ন করছেন না কিন্তু সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন এক্ষেত্রে স্যার মতামত হয়তো জানতে চাই সেটা দেখো মানে প্রেসের ফ্রিডমটা কিন্তু অনেক সময় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওই যে আমি তোমাদের বললাম যে আজকের দিনে রাজ্য সরকার বলো কেন্দ্রীয় সরকার বলো একটা সফট কর্তৃত্ববাদ আছে সেই সফট কর্তৃত্ববাদের বৈশিষ্ট্য থেকেই তারা সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না তারা প্রেসের স্বাধীনতা বিশ্বাস করেন না তারা প্রেসের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যে মামলা দিয়ে দেন তারা বাক স্বাধীনতা বিশ্বাস করেন না আবার সেই রাজনৈতিক দল যদি কখনো ক্ষমতাচ্যুত হয় তারা কিন্তু তখন চিৎকার করবে গণতন্ত্র নেই গণতন্ত্র নেই বলে বা অতীতেও তারা চিৎকার করে চাষের ক্ষমতা এসে তারাই কিন্তু প্রেসের স্বাধীনতাকে হরণ করতে চাইছে প্রেসকে সীমাবদ্ধ করতে চাইছে এটাই হলো সফট কর্তৃত্ববাদ এই সফট কর্তৃত্ববাদ আজকে রাষ্ট্র ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য বলো অখণ্ড ভারতকে রক্ষা করতে পেরেছিল স্যার যদি একটু বলেন তো ডক্টিন কমিটিতে স্যার বি এন রাওয়ের ভূমিকা কতখানি ছিল দেখো প্রথমত গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে দলিতদের সমস্যাটা উঁচু জাতের থেকে মানে কাস্ট ব্যবস্থা থেকে উঠে এসেছে এবং উঁচু জাতিদের বলা যায় কর্মফল তাদের দুষ্কর্মর ফল ফলে ভারতবর্ষে যদি দলিতদেরকে সংস্কার করতে হয় তাদের যদি ক্ষমতায়ন করতে হয় তাহলে উঁচু জাতের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে তাদেরকেই এগিয়ে এসে কাস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে জাত ব্যবস্থাকে বলা যায় যে উঠিয়ে দিতে হবে এবং দলিতদেরকে কিন্তু মূল হিন্দু যে জাত মানে হিন্দু মানে সোসাইটি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তো এই ভাবনাটা সাথে কিন্তু বি আর আম্বেদকরের ভাবনার তফাত ছিল বি আর আম্বেদকর বলতেন 
যে যে উঁচু জাতের হিন্দুরা কাস্ট ব্যবস্থা তৈরি করেছেন দলিতদেরকে অস্পৃশ্য করেছেন তাদের পক্ষে আর কোনো সুযোগ নেই মানে তারা কখনোই এগিয়ে আসবে না সুতরাং কাস্ট মানে দলিতদেরকে পলিটিক্যাল মানে গ্রুপ হিসাবে কাজ করতে হবে পেশার গ্রুপ হিসাবে কাজ করবে আলাদা লিডারশিপ তাদের চাই সেই দলিত লিডারশিপের মধ্য দিয়েই কিন্তু দলিতদের রিফর্ম করা সম্ভব তাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব ফলে উঁচু জাতের গান্ধীজির যে ভাবনা হৃদয় পরিবর্তনের মাধ্যমে উঁচু জাতের মানুষরা তাদের পুরনো যে পাপ সেই পাপ বোধ থেকেই তারা দলিতদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেবেন সেইটা ইউটোপিয়ান ধারণা বরঞ্চ কাস্ট মানে অস্পৃশ্যদের নিজেদের লড়াইটা নিজেদের করতে হবে তাদের নেতৃত্বকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিজেদের ক্ষমতায়নটা নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে হ্যাঁ নেক্সট প্রশ্ন আওয়াজ তুলেছিল মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে বামফন সরকারের বিকল্প সরকার গঠন করা উচিত কিন্তু দুঃখের সাথে আমরা দেখতে পাই যে কথাটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম নাগরিক সমাজকে বারবার শাসকরা তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে বা কেনেন কিনে নেয় যেমন দু হাজার নয় দশ এগারো এই সময়গুলো যে নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সেটা আমরা সকলেই জানি যারা মানুষের ভয়েস হিসাবে কাজ করেছিল সেই মানুষগুলোই পরবর্তী সময় বর্তমান যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তার ছত্রছায় চলে যায় তার মন্ত্রী হয় তার সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করে ফলে নাগরিক ভয়েসটা যে নিরপেক্ষ থাকার কথা এবং দল ভাবনা সরকার নির্বিশেষে সব সময় একটা স্বাতন্ত্র থাকার কথা সেটা কিন্তু ভারতবর্ষ পশ্চিম বাংলা কোথাও আর দেখা যাচ্ছে না সেইভাবে হ্যাঁ স্যার আজকে লাস্ট প্রশ্ন স্যার কনস্টিটিউশন কে কেন্দ্র করে যে লেফট লিবারেল ডিসকোর্স এবং হিন্দু ন্যাশনালিস্টিক ডিসকোর্স আছে সেটা নিয়ে একটু বলুন যখন সংবিধান লেখা হয় সংবিধানের মূল মাথাগুলোর দিকে তাকাও মূল ব্যক্তিদের দিকে তাকাও পণ্ডিত নেহরু পশ্চিমের শিক্ষায় শিক্ষিত উদারবাদী ভাবনার বিশ্বাসী মানুষ বি আর আম্বেদকর উদার পশ্চিমের শিক্ষায় শিক্ষিত উদারবাদী ভাবনার মানুষ প্রায় প্রত্যেকেই ব্রিটেনের শিক্ষা ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা রুল অফ ল দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন ফলে এইরকম একটা ভাবনার বেশিরভাগ মানুষ সংবিধান সবাই ছিলেন তারা উদার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষ পরিচালনার উপর জোর দিয়েছিলেন পশ্চিমের অভিজ্ঞতা নিরিখে এবং তারা পঞ্চাশ ষাট সত্তরের দশকে যখন মন্ত্রিসভা চালিয়েছেন রাজ্য স্তরে বা কেন্দ্রে তারা কিন্তু লিবারাল ট্র্যাডিশনটাকে সঙ্গে নিয়েছেন সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা মানে বামপন্থী ভাবনা তাদের চিন্তা ভাবনায় ছিল সংবিধান লেখার সময় ছিল সংবিধান পরিচালনার সময় ছিল এই ট্র্যাডিশনটাই কিন্তু ডমিনেন্ট ট্র্যাডিশন ছিল তার মানে কি পঞ্চাশের দশকে যখন সংবিধান লেখা হয় তখন অন্য কোন ভাবনা ছিল না ছিল হিন্দু মহাসভা ছিল হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রে তাদের বিকল্প ভাবনা ছিল যে ভারতবর্ষটা যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে বিভাগ বিভক্ত হয়েছে সুতরাং ভারতবর্ষ বেসিক্যালি হিন্দুদের শাসন চলবে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে হিন্দু চিন্তা ভাবনা প্রাধান্য থাকবে এবং ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবার উদ্যোগ তাদের মধ্যে ছিল কিন্তু যেহেতু লেফট লিবারাল ট্র্যাডিশনটা তখন প্রভুত্বকারী ছিল সংখ্যায় দিক্ষ ছিল ফলে হিন্দু রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া বা হিন্দুত্ববাদী ভাবনা কিন্তু তখন পিছিয়ে যায় ফলে আশির দশকের পরে যখন হিন্দু রাম মন্দির জন্মভূমি রাম জন্মভূমি কে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী ভাবনা আবার পুনস্থাপন হয় তা আবার নতুন করে ভারতবর্ষকে নির্মাণ করা ভারতবর্ষের সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করার দিকে কিন্তু নজর দিয়েছিল যে প্রক্রিয়াটা এখনো চলছে ধরো আমি একটা উদাহরণ দিই যে বিজেপি যখন তার নির্বাচন ইস্তেহার দিনের পর দিন প্রকাশ্যেই তারা ইস্তেহার রেখেছে মানুষকে বলেছে যে দেখো আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে এক দেওয়ানি বিধির চালু করব আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে কাশ্মীরে তিনশো সত্তর নম্বর ধারা বিলোপ সাধন করব আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে গোহত্যা বন্ধ করব আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে আমরা হিন্দু ভাবনা চিন্তা যে সংস্কৃতিবাদ হিন্দুত্বের সংস্কৃতিবাদ সেই ভাবনার দ্বারা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করব কেন আমরা ভুলে যাব প্রাচীন ভারতবর্ষকে কেন আমরা ইসলামিক এবং ব্রিটিশ পরাধীন ভারতবর্ষের 
কনটেক্সটে ভারতবর্ষকে নির্মাণ করব এই প্রশ্নগুলো তারা রেখেছিলেন আজকে কিন্তু সেগুলো সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ করছেন তিনশো সত্তর নম্বর ধারা বিলোপ সাধন করেছেন তারা তারা বলা যায় যে এক দেওয়ানি ব্যবস্থা আইনি ব্যবস্থা চালু করবার কথা ভাবছেন তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে হিন্দু হিন্দুত্বের দর্শন প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার বা উদ্যোগ তাদের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ছে এই ট্রেডিশনটা লেফট লিবারাল বা সেকুলার ট্রেডিশনকে থেকে একটু আলাদা যারা প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টির উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষকে নতুন করে জাগৃত করতে চাইছেন নবজাগরণ দেখতে চাইছেন সেই কারণেই আমি বলছি যে লেফট লিবারাল ট্রেডিশন দ্বারা যে কনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছিল পরিচালিত হয়েছিল আজকের যে সরকার পরিচালনা হচ্ছে সংবিধানকে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নতুন করে তার মধ্যে একটা কিন্তু দ্বন্দ্ব স্পষ্ট লুকিয়ে আছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি কোন ভাবে দেখবে ভারতবর্ষকে এটা অনেকটাই এখন নির্ভর করছে তুমি কোন আদর্শে বিশ্বাস করো তার উপর অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার সময়ের বাধ্য বাধকতার জন্য আমরা আর প্রশ্নগুলো গ্রহণ করতে পারলাম না আজকে ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডে সংবিধান দিবসে উপলক্ষে আমাদের যে সেমিনারটি ছিলেন সেটি স্যার খুব সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেই জন্য স্যারকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের যে পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো হবে সেগুলি ফেসবুক লাইভ এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হবে সেগুলি দেখার জন্য ফেসবুক যে পেজ আছে সেটি লাইক করে দেবেন এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমরা শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ বিশেষ করে প্রকাশ চক্রবর্তী ও উদ্যোগ নিয়েছিল এই বক্তৃতাটার জন্য আমি প্রকাশকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অয়নকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের যারা পরিচালক বর্গ আছো যারা দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থাটাকে চালাচ্ছ আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা সব সময় তোমাদের সাথে থাকবে আর যারা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলে তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারা আমাকে পরবর্তী সময় যোগাযোগ করবে নিশ্চয়ই সেই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার শুভরাশ